which contains DHA and EPA. Alam natin ang good purposes ng fish oil for brain development, for heart, for vascular development, hindi strengthen yung light lining. Pero tandaan niyo po yung term na double, sulat ko na, double molecular, parang lahat yun, nakagano na, no? Molecular distillation. Okay. Ang pagkakaiba po ng USANA is that with our fish oil, we follow double molecular distillation. Meaning, pagkakuha ng fish oil, hindi na natapos doon. Kailangan linisin ang isang beses to get the heavy metal, and then lilinisin ulit to get the heavy metal. Okay, bakit? Because heavy metals, like what I said a while ago, this can actually cause certain na mga hazards in the body that can actually lead to a certain problem. Let's set an example, like in the book of Dr. Myron Metz, yung sa healthy home. Diba? Sabi nila dati, meron daw issue sa Europe na huwag ka na mag-asawa na gumagawa ng sombrero. Bakit daw? Mga baliwin daw yun. Diba? So, hindi na content ang science. So, when they discovered, kaya parang sinasabing baliwin daw yung mga gumagawa ng sombrero, is that usually, itong mga gumagawa ng sombrero, nilalagyan nila ng mercury na pang pa-shiny yung kanilang sombrero. Siyempre, sa bawat spray nila, ng hap din ang peg nila. So, through time, nagkaroon sila ng mga change ng mood. Kaya yung mga tawag sa mga baliwing gumagawa ng sombrero was mad hatter. Yun yung sa Alice in Wonderland. Di ba? Parang minsan masaya, minsan masungin. So, yun yun yung mad hatter. Dahil sa mercury poisoning, nagkaroon ng change in mental behavior. Kaya, di ba yung mercury ay yung Watsons, Philippines? Yung Watsons dito, di ba? Nagkaroon ng project, say no to mercury. Nagalit yung mercury drag. Pero, hindi mercury drag ang sinasamang say no. Uy, sa seryoso po yun kasi nag-away pa talaga yung mga kasamahan ko pharmacist. Pero hindi say no to mercury drag, yung say no to mercury. Kasi kung magamit pa rin tayo ng mga thermometer na may mercury, spectro, ay, spectrophotometer, ay, spectro, speed manometer na merong mercury. Diba? Nakakalungkot nga eh. Noong mga 1988, 1980s, yung mga, ano bang tawag doon sa isa? Diba yung chupon yung may butt bottle? Yung pacifier. Ayun. Yung pacifier, alam niyo po ba yung pampakinis pa na noon is mercury. So, isa ko sa mga babies sa nakatikin noon, ba? Diba? Without us knowing. So, bottom line here is that we need, alright, sufficient omega-3 to actually detoxify our body as well as strengthen the linings of our vascular system. Kung iaasa natin sa itlog yan, together with the omega-3, you get the bad cholesterol and sometimes, kung prinito mo pa yan, you get the sodium and the others. So, you get the fish oil, consider a fish oil that follows double molecular distillation. So, lagi nila sinasabi, paano yung nakaka-apekto sa brain development? Simple, okay? Let me take this opportunity also to educate you. Alam niyo po ba lang DHA, absorbable lang yan, 2 years old below. So, kahit naklaki niyo yung gatas ng anak niyo, hindi na yung nakakatulong sa brain niyo. Ang maiinom lang ng adult, pagagamit lang ng adult, EPA. So, if you're pregnant, Oh, hindi pa ako pregnant ako, malaki na tiyan ko. Mapatingin sila eh. If you're pregnant, hindi po na nga o. If you're pregnant, it, it's good. Why? The baby gets the DHA, the mommy gets the EPA. If you just uh, gave birth from the breast milk, the baby gets the DHA, the mommy gets the EPA. If you want na magkaroon ng healthy sperm production, nakakatulong din siya sa pagbuo ng sperm cells sa vas deferens na nasa loob ng balls. Yung balls naman talaga yun, di ba? Para makatulong na magkaroon ng sperm cell ng isang lalaki. So, good po siya sa cardiovascular.